ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊസാണ്ടം ദോക്രൂയിസ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഡേ ദോക്രൂയിസ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡൽസിന് വൺ ഫോർട്ടിയും കിഡ്സിന് സെവൻറ്റി ദറംസും ആണ് ചാർജ് അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിക്കപ്പ് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡേ ട്രിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹാഫ് ഡേ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും ഫുൾ ഡേ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഫിഷിങ്ങിനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വുഡൻ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ദോക്രൂയിസിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂയിസ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ബോട്ട് കരയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ബോട്ടുകൾ പിന്നെ ഒത്തിരി വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ബോട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബോട്ടുകളിലാണ് ഫിഷിങ്ങിന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഫിഷിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ പാറയിടുക്കുകളിലാണ് വല വീശുകയും ചൂണ്ടയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലായി ഡോൾഫിനെ കാണാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോൾഫിനെ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന് പിന്നാലെ അവർ വരുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡോൾഫിൻസിനെ കണ്ടു അത് ഇങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നങ്കൂർ ഇടുകയാണ് പിന്നെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഗൂഗിൾസ് അതുപോലെ സ്നോർക്കിളിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് സ്വിമ്മിങ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നേരെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ജാക്കറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കിൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കരയിലെത്തി ഇവിടെ നേരെ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭവം ഇല്ലേ ഈ
ഈ സാധനത്തിന് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് മൊത്തം പോകും ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാലില് കൊണ്ടിട്ട് ആകെ ആ കറുത്ത മുള്ളുകൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ കുത്തി നിക്കുന്നുണ്ട് കാലില് അത് വരുന്നവരെന്തായാലും അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഈ സാധനമാണ് ഇതൊരു ജീവിയാണ് അതിന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനക്കുന്നുണ്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അനക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കടൽ പവിഴ കുറ്റാണോ അല്ല ആരായാലും ശരി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുള്ള് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദനയാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇവിടെ നിറയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിക്കാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ ഒടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാലും പിടിക്കാ ചെയ്യാം കണ്ടോ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയാ ഇതേ പോണു നടന്നു പോണു നടക്കും നിന്റെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നടക്കും കൈ കൂടെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചു നോക്കി അയ്യോടി അത്ര വലിയ സ്നേഹമൊന്നും എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കടെ തിരികെ പോയിട്ട് സി അർജൻസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ നടത്തി സി അർജൻസ് പലതരം ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് പോയിസണസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള അർജൻസിന്റെ മുള്ളാണ് തറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം മെഡിക്കൽ സഹായം തേടുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഈ അർജൻസ് പോയിസണസ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടിലുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സി അർജൻസിന്റെ മുള്ളുകളിലുള്ളത് പിന്നെ ഈ സി അർജൻസിൻ്റെ മുള്ളൊന്നും നമ്മുടെ പിന്നു കൊണ്ടൊന്നും കുത്തിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് മാത്രം വലിച്ചു കളയാം ബാക്കി ഉള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വല്ലതും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു അത്യാവശ്യം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കന്യാകുമാരി പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സി അർജിൻ്റെ മുള്ളാണ് അത് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആണെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ഈ സി അർജിൻ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലി പോലെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സീ കുക്കുബർ ഇതിനെ നമ്മൾ കരയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തുപ്പും ഇതും ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ മുള്ളിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്നോർക്കൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അണ്ടർ വാട്ടർ ഫിഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അധികം കളർഫുൾ ഫിഷ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ലോബ്സ്റ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ട് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നത് ഇനിയിപ്പോ ലഞ്ച് ടൈം ആണ് ഈ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഡേ ക്രൂയിസ് എടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകും ഈ ഐലൻഡിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ ചടി കുറച്ചൊക്കെ നീന്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു വൺ അവർ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു വൺ അല്ല വണ്ണിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ആദ്യമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിച്ചാടും അപ്പം ഫിഷിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫിഷിലിടാനുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതൊരു തരാത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഷിങ് ഒക്കെ കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് കരിപ്പ് കറി സാമ്പാറാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് ഫിഷ് ഫ്രൈ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ റൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് തൽക്കാലം എന്നെ ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ
അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇറങ്ങി സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വയ്യ മതിയായി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള് കുട്ടികളെയൊക്കെ കയാക്കിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഇനി നമുക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടി ചെയ്യാം നമ്മള് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ചൂണ്ട ഇരിക്കാൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ ചൂണ്ട ഇടാൻ പോകണം ചൂണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് കൊളുത്തുള്ളത് അത് എല്ലാത്തിലും ഇടുന്നുണ്ട് ചറപ്പറ ചെറുപ്പറ ഞങ്ങൾ ഷാർപ്പ് മീനുകൾക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു മീനു പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി എന്തായാലും കയാക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആക്കി ഒരു റൗണ്ട് ഓടിച്ചു പിടിച്ചു നമ്മുടെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോയ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞാട് കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് തണലത്തിരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അമ്മ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇവര് പോവാൻ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം ഇവരെ ഇവിടെ ചുറ്റുപറ്റി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയതുപോലെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ടാമത് നീന്താൻ ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടയർഡായിട്ട് ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപ്റ്റിനോട് ബൈ പറഞ്ഞു തിരികെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് പിക്കപ്പ് ഓൾറെഡി അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ദോക്രൂസിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ഒന്ന് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല സീസണും ആണ് ചൂടും തണുപ്പും അല്ലാത്തൊരു സീസണും ആണ് അപ്പോൾ അധികം വൈകിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഓൺ ദ വേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഷിങ് കണ്ടു വല വലിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്